Itong generation rin natin ang dahilan kung bakit masyado nating ina-undervalue yung mga sarili natin. Especially ang society natin ngayon. Hindi ka i-accept kung wala ka nito, wala ka niyan. Kung hindi ka ganito or hindi ka ganyan. You know, if you know what I'm saying, if you know what I mean about that one. And ang main reason niyan is yung social media. You know, social media ang nagpapababa ng value natin sa sarili natin. Kasi marami tayong nakikita sa social media natin ngayon na mga impossible things na kagaya ng mga you know, napagad na mga babae, napakapoging mga lalaki, yung mga shredded abs na kailangan gawin mo to, kailangan ganyan ka kasexy. You know what I mean? Na kailangan ma-reach mo yung goals na yan. Na, you know, nagka, nagkakaroon ng poot sa sarili natin na natatanong natin and question natin yung sarili natin, bakit tayo hindi ganyan? Lalong-lalo na yung mga influencers ngayon sa social media abroad or maybe meron din sa Pilipinas na nagka-flex sa mga imposibleng pera, <laughs> imposibleng yaman, you know, fast money, you know, And most people don't realize na pag yun yung hinahabol mo, fast success yung hinahabol mo is will lead that to, you know, fast fall down. If your fast money comes with fast accident, yung mga ganun. Sabi nga nila, di ba, there's a quote also na narinig ko lang din na the more na nagmamadali ka, the more na mas masakit yung pagkakatumba mo pag na-disgrasya ka. Which is true. You know, if you remember last time na nung kami pa yata nung Russian nun na na-disgrasya nga ako sa, ano, sa motor. I don't know kung naaalala nyo. Ayan, yung clip na yan. Ayan, clip na yan. Na sabi ko, I will, we will be back soon. Kasi, I was driving a motorcycle so fast. Like, na umabot yata ako ng 150 150 kilometers per hour. Ganyan, bumalintong ako. Nabali yung pa ako. At hindi ako nakatayo for almost a year. Nakasaklay lang ako for almost a year kasi under operation nga itong pa ako nung time na yun. And yeah, ayun, nag-iisa lang ako ngayon sa bahay and I just realized na most people undervalue their self kasi sa mga nakikita nila sa social media. Um, ayun nga, yung mga quick success ng mga social media platform, ng mga influencers, or maybe yung mga kaibigan natin na nasa social media. You know, you can fake. Pwede mong pikein lahat sa social media. That's what other people did, didn't realize right now. Na kahit yung mga mukha natin, pwede natin pikein. And gumamit ka lang ng mga, mga applications like filters. Ano, kahit na matigyawat ka, may mga nunal ka, pangit yung mata mo, pangit yung ilong mo. ba diba, isang ano mo lang yun. Ganun. And people don't realize na the more na nakikita nyo yan sa social media is the more na bumababa yung value mo sa sarili mo dahil sa greed or inget na nakukuha natin based on consuming sa social media. So, first thing that we need to do is learn how to accept yourself for who you are. Tanggapin mo kung sino ka. And number two is stop comparing yourself to others. You know? The more, ito nga yung ano nga eh, kasabihan nga nila na comparison is the thief of joy. Yung pagkukumpara mo sa sarili mo is yan yung magnanakaw ng kasayahan mo. Which is true. I also Dumating din ako sa point na yun kasi, you know, dumad- ako, magta-32 na ako this May. Oh, birthday ko, ah, baka naman. Magta-32 na ako this May and there comes a time na naisip ko na, oh, sana 25 ako. 25 pa rin ako na ganyan yung mukha ko, kagaya na nakikita ko sa social media na lalaki na ang pogi-pogi. No, sana, ganun. But you cannot reverse back the time. So, All I did is just accept myself. Kasi ayaw ko i-undervalue yung sarili ko. I work hard for who I am and I appreciate who I am right now. So do the same thing para sa'yo, kapatid. 
it's not worth it na i-undervalue mo yung sarili mo. Dahil lang kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Okay lang maging, maging ano, tawag yan, maging inspiration mo yung isang influencer na yan. But, wag na wag kang dadating sa point na kinaiinggitan mo na lahat sa kanya. Kasi, bababa yung value mo sa sarili mo, i-underestimate mo yung sarili mo, and it will lead really, really bad sa future mo. Oh, magaling candy ko. <laughs> Mawawalan ka ng motivation, mawawalan ka ng, you know, yung grind of success mo. Kasi nakikita mo, di ba, hindi mo nare-respetuhin yung hustle. Hindi mo nare-respetuhin yung pagod. Kasi nakita mo sa influencer na yan, eh bakit siya? Ang bilis-bilis niya nakuha yung ganun. Bakit siya ang bilis niya sumikat? Bakit siya ang bilis niya, ang bilis niya umaman? Yup, may mga tao talagang sinaswerte sa ganyan. But we're talking on generals right now. Generally, hindi lahat pwede mabiyayaan ng ganyan. So all you have to do is respect the hustle. Kung ano mang gusto mong kunin sa buhay, Respetuhin mo yung pagod. Respetuhin mo lahat. And at the end of the day, I'm telling you, give yourself two to three years para sa iba mahaba na yan. But two to three years is minimum kung gusto mo makuha talaga yung gusto mo. Para itikil mo na rin yung kaka-undervalue mo sa sarili mo. Masyado mo minamalit yung sarili mo. May naantay ka pa sasabihin ko, di ba? Yun na yun. Love yourself and work for yourself. Always. Kasi, mahal na mahal ko kayo. At ayokong minamalit nyo masyado yung sarili nyo. Oh my God! Huwag mong mamalitin yung sarili mo. Flex it, bro. Flex it. Flex mo lang palagi. Mahalin mo kung anong meron ka. I-appreciate mo kung anong meron ka ngayon. Huwag mong iisipin muna yung mga bagay na wala ka pa. Learn to love on what you have right now. I love you. And this is all our video for today. Peace out!